அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஓர் ஐஏஎஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு நான் தண்ணீர் குறித்து பேசுவதற்காக உங்களோடு இங்கே வந்திருக்கிறேன் நீரின்றி அமையாது உலகு என்றார்கள் நீரின்றி எந்த உயிரினமும் பரிணமிக்க முடியாது நீர்தான் அடிப்படை ஆதாரம் வரப்பு உயர நீர் உயரம் என்றார்கள் வரப்பு உயர நீர் உயரம் என்பது அந்த காலத்தினுடைய வாழ்க்கை முறையில் விவசாயம் சார்ந்த அந்த பொருளாதார வாழ்க்கையில் மிக மிக அத்தியாவசியமாக பட்டது தண்ணீர் அன்று மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் நம்முடைய சமூகத்தினுடைய பொருளாதார வாழ்க்கை வாழ்க்கை வசதிகள் மற்ற அனைத்து விதமான எல்லா துறைகளையும் பாதிக்கக்கூடியது தண்ணீர் தண்ணீர் இல்லாமல் எந்த ஒரு நிறுவனத்தையும் நம்மால் அமைக்க முடியாது அது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் செய்யக்கூடிய பவர் ஸ்டேஷன்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது பெரிய பெரிய நிறுவனங்களாக சாதாரண கல்வி நிறுவனங்களாக கூட இருக்கட்டும் எல்லா இடத்திலும் நமக்கு நீர் ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது நீர் இல்லாவிட்டால் திருப்பூர் வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது நீர் இல்லாமல் இருந்தால் திருப்பூர் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் போன்ற மோட்டார் இண்டஸ்ட்ரி நிரம்பிய அந்த பகுதி வளர்ந்திருக்காது சரி தமிழகத்தில் உள்ள தண்ணீருடைய தரத்தை அழைப்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சுமார் ஒரு லட்சம் நீர் மாதிரிகள் எடுத்து ஆய்வு செய்தார்கள் அப்போது தண்ணீரில் கலந்திருக்கக்கூடிய இரும்பின் அளவு தண்ணீரில் கலந்திருக்கக்கூடிய உப்பின் அளவு தண்ணீரில் கலந்திருக்கக்கூடிய ஃப்ளூரைடினுடைய அளவு தண்ணீரில் கலந்திருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் அளவு இந்த நான்கு பேராமீட்டர்ஸ் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு தண்ணீர் குடிப்பதற்கு தகுதியானதா இல்லையா என்று அவர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டார்கள் அதில் நாற்பது விழுக்காடு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தருகின்ற நீரே குடிப்பதற்கு தகுதி இல்லை என்று அவர்களை ஒப்புக்கொண்டார்கள் சரி இந்த தண்ணீர் எங்கெல்லாம் தரம் கட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாம் சென்னை பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் சென்னையினுடைய கடற்கரையை ஒட்டி மணலி திருவொற்றியூர் இன்னும் கீழே வந்தாக பாலவாக்கம் கொட்டிவாக்கம் இன்னும் தெ தெற்கே போனால் சிதம்பரம் சீர்காழி இன்னும் தெற்கே வேளாங்கண்ணி நாகப்பட்டினம் இன்னும் தெற்கே ராம ராமநாதபுரம் இப்படியாக நீங்கள் கடற்கோரம் ஓரமெல்லாம் சென்று நாம் தண்ணீரை எடுத்து பார்த்தோம்னால் எல்லா இடத்திலும் தண்ணீரில் தண்ணீரில் கலந்திருக்கிற உப்பினுடைய அளவு மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது தண்ணீரில் கடல் கடலில் இருக்கிற கடல் நீருடைய உப்பின் அளவு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மில்லிகிராம் ஒரு லிட்டர் இருக்குது ஏறக்குறைய இந்த கடற்கரை பகுதிகளெல்லாம் பதினைந்தாயிரம் இருபதாயிரம் மில்லிகிராம் ஒரு லிட்டர் இருக்குது என்ற அளவில் உப்பினுடைய அளவு அதிகரித்திருக்கிறது வங்காள விரிகுடாவில் உள்ள நீரினுடைய உப்பளவு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மில்லிகிராம் அதே அரபு கடலுக்கு சென்றால் அங்கு கலந்திருக்கின்ற நீரினுடைய உப்பின் அளவு நாற்பத்தி நாலாயிரம் மில்லிகிராம் ஆனால் பத்தாயிரம் மில்லிகிராம் கொண்ட கடலே இருக்கிறது பால்டி கடலில் பத்தாயிரம் மில்லிகிராம் தான் இருக்கிறது நம்முடைய ராமநாதபுரத்திலும் நம்முடைய வேளச்சேரியிலும் இருக்கின்ற உப்பினுடைய அளவு ஏறத்தாழ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாயிரம் மில்லிகிராம் வரைக்கும் நிலத்தடி நீரில் உப்பு கலந்திருக்கிறது இந்த உப்பு கலந்த நீரை வைத்து கொண்டு நாம் எதுவும் செய்ய முடியாது விவசாயம் செய்ய முடியாது குடிநீராக பயன்படுத்த முடியாது எதற்கும் பயன்படாது கட்டிடங்களை கட்ட முடியாது எதற்கும் பயனில்லாத ஒரு நிலப்பகுதியாக நம்முடைய கடற்கரையிலிருந்து ஏறத்தாழ பத்து கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நீர் கெட்டு கெட்டு போயிருக்கிறது அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் நாம் பிறகு அதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து நீரில் கலந்திருக்கின்ற நைட்ரஜனுடைய அளவு நாம் விவசாய புரட்சி என்ற பேரில் உரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துவதற்கு சொல்லிக் கொடுத்தோமே ஒழிய எந்த ம எந்த நிலத்தையும் மண்ணை மண் ஆய்வு செய்து அந்த பயிருக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நாம் உரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லித்தரவில்லை அதனுடைய விளைவு ஏராளமான யூரியாக்களை போட்டு நிலத்தை பாழ்படுத்தி விட்டார்கள் அது அந்த யூரியா அதிகமாக தண்ணீரில் கலந்து வாய்க்காலில் ஓடி ம மற்ற ஓடைகளில் ஓடி போகின்ற வழியில் இருக்கின்ற நீரை எல்லாம் கெடுத்து விட்டது இப்போ நீங்கள் வாய்க்காலில் தண்ணீர் குடிக்கின்ற ஒரு ஆடோ மாடோ இந்த யூரியா கலந்த தண்ணீரை குடித்தால் இறந்துவிடும் தண்ணி அதனுடைய உடல் நீல நிறமாக மாறி இறந்து போகும் இது அடிக்கடி நாம் ப முன்னாலெல்லாம் செய்தித்தாளில் கேட்டுக்கொண்டு கே பா பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த செய்திகள் அதிகமாக வருவதில்லையே ஒழிய இந்த சிக்கல் இன்றைக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அடுத்து தண்ணீரில் கலந்திருக்கின்ற ஃப்ளூரைடு அளவு வேலூர் கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு திருப்பூர் போன்ற கோயம்புத்தூர் போன்ற பகுதிகளெல்லாம் 
தண்ணீரில் கலந்துக்கிறதுக்கு உண்டிய ஃப்ளூரைடுடைய அளவு மிக அதிகமாக இருக்கிறது குறிப்பாக சேலத்தை ஒட்டிய பகுதியில் இந்த சிக்கல் மிக அதிகமாக இருக்கிறது சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி பகுதியில் அவர்களுடைய பற்களை பார்த்தால் பல் பல்லில் அந்த ப்ரவுன் க ஸ்டெயின் தெரியும் அதற்கான காரணம் தண்ணீரில் ஃப்ளூரைடு மிக அதிகமாக இருக்கிறது அந்த ஃப்ளூரைடு நீக்கி தண்ணீர் குடிநீரை தர வேண்டும் அதை பல நேரங்களில் அதை உதாசீனப்படுத்திவிட்டு அந்த தண்ணீரை அப்படியே குடிக்க கொடுத்து விடுகிறார்கள் அது அவர்களுக்கு சிக்கலாக இருக்கிறது அடுத்து தண்ணீரில் கலந்திருக்கின்ற இரும்போட அளவு தண்ணீர் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இந்த இரும்பு இருக்கிறத பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டினுடைய சென்னையாக இருக்கட்டும் திருச்சியாக இருக்கட்டும் மதுரையாக இருக்கட்டும் கும்பகோணமாக இருக்கட்டும் இன்னும் தெற்கே நீங்கள் போக போக எல்லா பகுதியிலேயும் இந்த சிக்கலை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வீட்டு மாடியிலிருந்து தண்ணீர் ஒழுகும் போது அதில் பழுப்பு வண்ணத்தில் டார்க் ப்ரவுன் கலரில் வண்ணத்தில் அந்த தண்ணீர் கசி கசிந்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கெல்லாம் இந்த தண்ணீருடைய சிக்கல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தண்ணீரை நாம் குடிப்பதற்கு பயன்படுத்த முடியாது குளிப்பதற்கும் ச நன்றாக இருக்காது துவைப்பதற்கும் நன்றாக இருக்காது ஸோ இந்த சிக்கலை நாம் திருத்தாக வேண்டும் இப்படி தண்ணீர் கிடைக்கின்ற தண்ணீர்களுடைய சிக்கல்கள் ஆயிரம் சரி தண்ணீர் தா நிறைய கிடைக்கிறதா என்றால் அதுவும் இல்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏறத்தாழ ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு தண்ணீருடைய நிலத்தடி நீர் குறைந்து கொண்டே போகிறது நாம் ப படிக்கும்போது சிறுவர்களாக இருக்கும்போது நீங்களே எல்லாம் நீங்களுடைய பாடத்தில் படித்திருப்பீர்கள் ஆறு ஏழு எட்டாம் வகுப்பில் எல்லாம் படித்திருப்பீர்கள் மழை மேகம் வானங்க வந்து மலையின் மீது மோதும் போது மழையாக பெய்கி பெய்கிறது என்று பார்த்திருப்போம் ஆனால் ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மேற்கு மலை தொடரை ஒட்டிய பல்வேறு இடங்களில் அது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஆகருக்கலாம் அல்லது எந்த ஊர் நீங்கள் எந்த பேர் வேணாலும் சொல்லி பாருங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் ஏறக்குறைய ஆயிரம் அடிக்கு அவர்கள் கிணறுகளை தோண்டி விட்டார்கள் ம மேற்கு மலை தொடர்ச்சியை ஒட்டி பகுதியாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டினுடைய மைய பகுதியான பட்டுக்கோட்டை போன்ற இடங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்திலும் ஆயிரம் அடி ஆயிரத்தி இருநூறு அடிகளுக்கு மிக சர்வசாதாரணமாக இப்பொழுது ஆழ்துளை கிணறுகளை போட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆக நீரினுடைய பற்றாக்குறை ஒரு பக்கம் கிடைக்கின்ற நீரினுடைய தரம் இன்மை ஒரு பக்கம் சரி இந்த சிக்கல்களுக்கு பிறகு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் தண்ணீரை புரிந்து கொள்வோம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நான் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்தது போல் நீரின்றி அமையாது உலகு நீர் என்றால் என்ன நீரினுடைய அறிவியல் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஹைட்ரஜன் அண்டு ஆக்சிஜன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நீரை உருவாக்குகிறது நீரை நாம் உற்பத்தி செய்ய முடியுமா நாம் சர்வசாரமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த நீரை அவ்வளவு எளிதில் உற்பத்தி செய்துவிட முடியாது ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் சேர்த்து ஒரு நீர் மூலக்கரை உருவாக்குவது என்பது மிக மிக சிரமமான வேலை அதற்கு ஏறத்தாழ மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ கலரிக்கு மேல் தேவைப்படுகிறது ஆனால் நாம் சர்வசாரமாக ஒரு நீர் மூலக்குறை எளிதில் ஒரு நீரை மிக சர்வசாரமாக நாம் பயன்படுத்தி அது அது அதனுடைய முழுமையான தன்மையை உணராமலே அதை வீணடிக்கிறோம் அடுத்து நீரினுடைய தன்மைகளை நாம் பட்டியலிடலாம் நீரினுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு நான் சொன்னேன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளும் ஒரு ஆக்சிஜன் அயனியும் சேர்ந்து ஒரு வா நீர் மூலக்கூறு உருவாக உருவாகிறது நீரினுடைய அடர்த்தியானது மிக அதிகமாக இருப்பது நான்கு டிகிரி செல்சியஸில் ஆனால் இன்னொரு அதனுடைய வெப்பநிலை குறைய குறைய அதனுடைய டென்சிட்டி குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் தான் நீரில் பனி மிதக்கிறது ஏனால் பனிக்கட்டியினுடைய அடர்த்தி குறைவு தண்ணீருடைய அடர்த்தி அதிகம் நான்கு டிகிரியில் அது ஒரு கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூபாக இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியில் அது பாயிண்ட் நைன் செவன் டிகிரி நைன் செவன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூபாக இருக்கும் ஸோ நீரினுடைய ஒப்பீட்டு அளவில் பணியினுடைய அடர்த்தி குறைவாகவும் நீரினுடைய அடர்த்தி அதிகமாகவும் இருக்கிறது சரி இந்த நீர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறது நாம் ஏற்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மூன்று விழுக்காடு மட்டுமே குடிப்பதற்கு தகுதி உள்ள நீராக இந்த பூமி பந்தில் கிடைக்கிறது மீதி தொண்ணூற்றேழு விழுக்காடு தண்ணீர் நாம் பயன்படுத்த முடியாது பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அதனுடைய உப்பினுடைய அளவு கடலில் கலந்து கிடைக்கிறது சரி இந்த மூன்று விழுக்காடு தண்ணீர் திடீரென்று காணாமல் போய்விடுமா என்றால் அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த மூன்று விழுக்காடு நீர் நமக்கு திரும்ப திரும்ப கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழையாக நமக்கு இந்த மூன்று விழுக்காடு நீர் கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது ஆற்றலை எப்படி ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாதோ அதே போல நீரினுடைய அளவையும் கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது ஆனால் என்ன நடக்கும் இன்று ஒரு பக்கம் மழை பெய்யும் இன்னொரு பக்கம் மழையின்மைய மழையின்மையால் வறண்டு போய் கிடக்கும் இது போன்ற இயற்கை சூழல்கள் பல்வேறு மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளாலேயே ஏற்படுகிறது நம்முடைய இப் இப்போது நம்ம இப்போ இரண்டு மூன்று மாதங்களாக இரண்டு மூன்று புயல் அமெரிக்காவையும் மெக்சிக்கோவையும் தாக்கியிருக்கிறது 
நமக்கு ஒரு பெரும் புயல் ஒன்று வரப்போவதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான புயல்கள் புயல்களுக்கு ஒரு பக்கம் காரணமாகவும் இன்னொரு பக்கம் மழையின்மையும் காரணமாகவும் இருக்கலாம் ம நமக்கு ஏறத்தாழ பதினைந்து ஆண்டுகளாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலெல்லாம் மழை சொல்லிக் கொள்வதற்கு சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக இல்லை ஆனால் இந்த ஆண்டு திருவண்ணாமலை ஒட்டிய பகுதியெல்லாம் எல்லா ஏரிகளும் நிரம்பி வழிந்திருக்கிறது இப்படியாக இயற்கை தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்வதற்காக எல்லா முயற்சியும் இந்த பூமி பந்தில் இருக்கின்ற மொத்த நீருடைய நல்ல நீர் மூன்று விழுக்காடு தான் ஆனால் அது எங்கே கிடைக்கும் எங்கே கிடைக்காமல் போகும் என்பது மனித நடவடிக்கைகளும் காரணமாகின்றன இயற்கையின் நட நடவடிக்கைகளும் காரணமாக இருக்கின்றன அதனால் நாம் கிடைக்கின்ற இந்த நீரை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள பார்ப்போம் வேறு என்ன நான் இது நீரை பற்றி சொல்வதற்கென்றால் எல்லா உயிர்களிலும் நீ தண்ணீர் கலந்திருக்கிறது மாய நீர் என்ற ஒரு நீரை நாம் சமீபத்தில் ஒரு பத்தாண்டுகளாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கு எவ்வளவு தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது என்று உதாரணமாக ஒரு த ஒரு தக்காளியை எடுத்துக்கொள்வோம் தக்காளியில் தொண்ணூற்றி ஏழு தண்ணீர் இருக்கிறது தக்காளி உற்பத்தியை பற்றி நான் பேசவில்லை தக்காளியில் மட்டுமே தொண்ணூற்றி ஏழு விழுக்காடு தண்ணீர் இருக்கிறது ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கொண்டால் அது எண்பது விழுக்காடு தண்ணீர் இருக்கிறது மனித உடலை எடுத்துக்கொண்டால் ஏறத்தாழ எழுபது விழுக்காடு தண்ணீர் இருக்கிறது ஒரு யானை ஆடு மாடு எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எழுபது விழுக்காட்டுக்கு மேல் தண்ணீர் இருக்கிறது ஆக இந்த இங்கெல்லாம் தண்ணீர் மறைந்திருக்கிறது இந்த பொருட்களை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் விற்பதாக இருந்தால் இந்த தண்ணீரோடு சேர்ந்து தான் இந்த பொருட்களை நாம் விற்கிறோம் உற்பத்தியை பற்றி நான் பேசவில்லை அசட் அப்படியே இருக்கின்ற நிலையிலேயே விற்கும் போதே நாம் இந்த தண்ணீரோடு சேர்ந்தால் இந்த பொருட்களை விற்கிறோம் அதனால் உற்பத்தி மற்ற செலவுகள் இவர்களெல்லாம் கணக்கிடும் போது தண்ணீரை நாம் என்ன செய்கிறோம் என்ற கவனத்தோடும் நம்முடைய வணிக வணிகத்தை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் நம்முடைய எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு தண்ணீரை விட்டு தர நாம் தண்ணீரை விட்டு விட்டு போக முடியும் ஏறத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறந்த இந்த சம இந்த தலைமுறையானது இந்த மண்ணில் இருக்கின்ற எல்லா வசதிகளையும் பயன்படுத்தி ஒன்றுமில்லாமல் அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்லக்கூடிய தலைமுறையாக இருக்கிறது எனவே நாம் நம்முடைய அனுபவங்களை கொஞ்சமேனும் இந்த சமூகத்துக்கு பயன்படுத்த த பயன்படுத்துமாறு இருக்கின்ற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நல்ல நீரையும் நல்ல காற்றையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்வோம் நன்றி வணக்கம்